channel, katatapos ko lang i-film yung aking updated lip and cheek tint favorites. So, if you haven't watched that, ilalik din link sa description box. In today's video, I'm going to share with you yung aking updated makeup kit or kikay kit for 2019. If matagal ka nang nanonood dito sa channel ko, nakagawa na ako ng what's in my kikay kit for the year 2016 and 2017. Since 2019 na, so it's a fresh new start, I decided to organize my kikay kit. Compared to sa mga previous kikay kit ko, mas naging girls ko talaga ako ngayon. So, may kita nyo kung gano'ng kadami yung laman ng bag na to. Imagine, nandito lang yan. This one is the Starbucks 2019, the planner. Tada! Sige, random na lang pisa na natin. Actually, may lagyan pa ng card dito. May space pa, di ba? Let's start first sa palette. Ang laki ng palette ko. We have the Emily Edit, the Needs palette, na talagang super need ko and gamit na gamit sa akin. Why? You have everything you need, as in para sa face, you have the highlighter, contour, blush eyeshadow. Ito akala ko powder pero matte highlighter yung pala siya. So, gamit na gamit sa akin to guys. Especially pa nagmamadali ako. Medyo pricey lang talaga siya. This one dito is for 1,200 to 1,500 sa ibang online shop. Pero nakuha ko lang siya ng discounted price sa House of Kizel. Selling authentic makeup revolution products just in case na gusto nyo mag-order, ilalik yung link niya sa description box. The next one naman, I have the BLK two-way powder foundation. Kagaya na sinabi ko sa inyo before, wala talaga akong balak bumili ng mga BLK products kasi I find it expensive. At the same time, hindi naman ganun kagano yung quality niya. Pero, nagkamali ako. Eto, nakuha ko lang siya sa Christmas party. So, wishlist. So, yung shade ko dito is honey. And, meron pa siyang compartment dito for the sponge. Nagsisisi ako na ginage ko agad yung product kasi guys, promise, sobrang smooth niya sa skin. Ang ganda nung finish, kahit iset mo lang siya sa foundation, or even without foundation, may kita mo na may coverage yung product. Somehow, tinitipid ko to kasi baka hindi na ako makabili. <laughs> Namamahalan ako sa kanya. It also reminds me of the Every Blena 2-Way Foundation, pero ito yung pinaka-smooth na powder na nagamit ko sa lahat. As in, ang smooth niya. Iba yung canvas niya, lalo na pag bagong-bago. Pag swinatch mo siyang ganun, sobrang smooth. I would say, enough din yung mirror niya. Kasi kung ano yung size ng pinaka-packaging niya or yung pinaka-compact, ganun din kalaki yung mirror. As usual, mayroon akong oil control paper. Until now, di pa siya nauubos. Ito pa yung last year. Di na na tayo mag-blot ngayon. Caroline Show Stick. Ito talagang gamit na gamit siya sa akin. Ayun no? Napaka-practical ng product. Maganda din yung pinaka-pigmentation niya. Kaya hindi siya talaga nawawala sa kikay kit ko. Now, I have two brow pencils and one eyeliner. Right now, ginagamit ko yung deep liner from Lidl Makeover. It's a liquid eyeliner. Ginawa ko to ng review. Na-delayed yung video. Kaya ang onti ng views. So, might as well publish ko na lang siya dahil nagkakaroon ng error. Hindi ko alam kung bakit. So, ilalay ko yung link sa description box. Now, for the brow pencils, I'm using the Beauty Big Bang. And yung Super Beauty. Yung kay Super Beauty, aside from the brow pencil, may kasama din siya liquid eyeliner. I find it practical kasi minsan pag nagme-makeup na ako sa sasakyan, nakakalimutan ko saan ko na lang nilalapag yung mga makeup ko. So at least I have two. Yun yung isa sa mga natutunan ko talaga. Though meron naman akong makeup sa coach, pero hindi ko siya ginagamit unless wala talaga akong dala. Yung Beauty Big Bang naman guys, sobrang underrated nito. As in, ang ganda niya. Mura lang din to, kaya lang. Medyo matagal yung shipment nila. Sinabi ko din nung na-review ko yung product nila. Talagang inabot siya ng 2 months yata. Yung pigments, longevity, sa akin hindi siya makati. Hindi siya makati sa brows. Yung blush on, dalawin dala ko. Isang medyo nude, nasa warm side. Tapos isang may pagkamuang color. This one is a Kiss Life Kit in the shade Lasting Love na ilang beses nang nagka-crack. Inayos ko na naman siya pero ewan ko. Sobrang nasasayangan ako sa pera ko. Maganda yung kulay, pero kung ibabalik nila yung fig, yun na lang yung bibilin ko. Kasi parang feeling ko, ang binayaran lang dito yung pangalan. But the quality itself, maganda sana, pero hindi dense and compact. Nababasag, nagka-crack. Sobrang nasayang kasi ang daming nawalang product. Kahit hindi ko naman siya masyadong gamit na gamit. I have the Sassy Colors. Ito yung ginakaadigan ko na blush on lately. 130 pesos, guys. Ang ganda ng kulay. Ginawa ko to ng review. Ah, may mga glitter pala siya, pero hindi chunky. Sa akin, hindi siya ganun kalata. Sinabi ko kasi dun sa review, wala siyang glitter. Parang wala kasing glitter. Or hindi ganun kadami yung glitter niya. Pero ang ganda, very radiant and glowing talaga yung effect niya. Tapos, ang nakakatawa, may kasamang salamin. Imagine, 130 pesos. 
very similar dun sa Maybelline. For the contour powder, yung pinaka-favorite ko is Vice Cosmetics in the shape for sure. Kasi ito nagagamit ko siya pang nose line. Diba? Hindi ako nag-nose line. So, nakapag-nose line ako minsan because of this. Kasi hindi siya sobrang dark. Alam mo yung shadow lang talaga yung binibigay niya sa face mo. And hindi siya madaming tingnan. Even the color, napaka-universal. So, if you have morena or fair skin, yung for sure na shade yung kunin nyo. Kasi nandun lang siya sa neutral side. Yun na contour ka, pero hindi halatang nakakontour. For the mascara naman, I have the Maybelline Total Temptation. So, yung iba kong mascara dito, guys, to be honest, talagang ang ganda ng curling effect niya, yung lengthening. Para ako nakakalsis, pero ito yung pinakamaganda sa lahat. Kaya, lagi ko siyang bit-bit. And, kailangan ko na din pag-ipulan kasi this one is 399. So, kung maubos man siya, definitely, bibili talaga ako. For the concealer naman, I have the Colourpop No Filter Concealer. This one, one shade lighter siya sa akin, pero once na blend out na, maganda. May coverage din siya. Just in case lang na sobrang light ng makeup ko or yung base product na ginamit ko, at least may na akong pang compensate para hindi mukhang walang coverage yung finish yung makeup ko. Now, may na ako lang dalawang brush. Kagaya ng sinabi ko sa inyo before, diba? Lagi akong may lang blush brush or contour brush na ginagamit ko in one. I have the powder brush. Tapos, may yung brush cord. And then, may na ako dito blush brush na ginagamit ko din minsan for contouring and highlighter. Which is not advisable. Pero I find it practical. Sa sarili ko lang naman yun, ha? For the lipstick, I only have three. Natuto na ako. So, sabi ko, kailangan ko ng something nude or medyo neutral. And then, hindi naman masyadong pink na pink. Hindi din naman sobrang bright pink. And then, in between lang, parang red or red-orange. So, yung pinaka-favorite ko from Jim Cream Tint is in the shade Holy. Ito yung dinadala ko. And then, I have the Fashion 21 Matte Lipstick in the shade Bronze. See? Pwede rong kulay na. E pag ka nude mo, very close siya dun sa main na MAC Lipstick. Pero mas maganda to kasi yun mukha kang bangkay. Sobrang pale niya. Hindi ko alam. Sana nilagyan na lang ng onting pink, no? Sana may pagka-pink undertone. I don't know. And then, the Crease Matte Liquid Lipstick in the shade Loyal. Okay, pagka mauve color ito. Perfect for everyday. Now, for the lip tint naman, I have a lip cream blush. Yung LB Tokyo, my favorite. And the lip ink from Detail Makeover. So, actually, yung mga lip tint ko naman, since madami siya, and magaganda din yung colors, yung mga shades. So, ina-alternate ko siya. Hindi naman ako nag stick forever sa isang product lang or sa isang shade. Kasi ayoko masayang yung ibang products natin. Guys, sorry dun sa lipstick pala. Meron pa yung sassy color sa Velvet Mad Lip Cream. Na pinili ko recently and ang ganda talaga ng shade niya. Gusto, gusto ko yung pagka-peach ng color. Yung quality ng product itself. Kasi maganda talaga. Sobrang underrated. Sana na-enjoy niyo yung laman ng aking kikay kit. Don't forget to give this a thumbs up, comment, and subscribe to my channel. If you haven't, I'll see you again on the next one. Bye!